Dolayısıyla da sizlere hem sınıfı ve hem size bakımını anlatacağım. Göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir büyük bir saklama kabından ben böyle bir kafes yaptım. Ev yaptım onu. Bunun telli bir kafesi vardı. Telli kafesleri pek tavsiye etmiyorum. Ayaklarına yaralar yapıyor zamanla. Bu yüzden bu şekilde saklama kaplarının dibine taş koyarsanız hem sütlerimiz için daha güvenli bir kafes hazırlamış oluyorsunuz. Bu şekilde. Bu arada benim hamsterim grubesinde onu ikinci partta göstereceğim. Şimdi biraz bakımından bahsedeyim. Böyle bir kutu alın. Bu kutunun altına talaş koyun. Kutunun fiyatı ortalama 15 lira 10 lira falan olması gerekiyor. Bu şekilde iki tane yemlik almanız gerekiyor. Bu yemlikler, suluklar, evcik ve suluk hepsi içindeydi. Yani aldığım kafesin. Bu yüzden fiyatlarını bilmiyorum ama onlar da pek pahalı değildir ayrı alacak olursanız. Bunu 5 TL almıştım bu çarkı. Bu şekilde bunları yerleştirmeniz gerekiyor bu kutunun içine. Hamsterların fiyatı da 5 TL, 10 TL değişiyor. Ama ben 15 TL almıştım. Biraz pahalıya almıştım. Böyle de gördüğünüz gibi. Bu şekilde de yemleri oluyor. Böyle karışık, değişik. Ama ben içine böyle kabuksuz çekirdekler attım. Çekirdek içi, ay çekirdeği. Bazen öyle şeyler atabilirsiniz. Böyle ben gördüğünüz gibi biber vermiştim. Onu bitirmiş. Sapı kalmış. Bu şekilde verebilirsiniz. Böyle evciklerin içine şey koyun. Ee, peçete. Mutfak peçetesi de olabilir. Tuvalet kağıdı da olabilir. Böyle tuvaletlerini köşelere yapıyorlar. Onlara öyle daha rahat geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkinci partimi izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.